hi ha, pels contemporanis de Leonardo, els artistes que arriben fins a ell i després ell i tot l'art modern. Leonardo era omnipresent en les categories de pensament no només d'Itàlia, de tota Europa. Creia que a través dels seus quadres podria expressar-se o comunicar-se com gent de la seva generació o de generacions futures. Quan mirem amb lupa tot el que se'ns diu, observem que aquesta història és plena d'incongruències, de dates que ballen, d'informacions que no concorden i buits misteriosos que no sap explicar ningú. Lingüísticament, per exemple, com deia el pare Miquel Pallori, va començar a parlar-se en el que serien els passadissos del Vaticà en català. Que la mare de Leonardo era de bon sangue. Vol dir de de bona sang, o sigui, que era una dama noble com a mínim. Dio mio, no? Déu meu, l'església romana en mans de català, no? Que la Mona Lisa podria ser ni més ni menys que Isabel d'Aragó. Leonardo, dopo quattro anni di lavoro, aveva dipinto solamente il viso di questa donna. Andare a cercare veramente un vero Leonardo. Realment, per construir la veritable figura de Leonardo, el primer que hem de fer és desmuntar-lo.